హాయ్ ట్రైనీస్ అండ్ స్టూడెంట్స్ ఈ వీడియోలో మీకు నేను హెచ్టిఎంఎల్ అంటే ఏంటి ఈ లాంగ్వేజ్ని ఎందుకు యూజ్ చేస్తారు అనేది చెప్పబోతున్నాను ముందుగా ఎవరైతే ఒక వెబ్సైట్ని డిజైన్ చేయాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళకి చాలా చాలా ఈజీగా అర్థం అవడం కోసం ఈ యొక్క వీడియోని నేను తయారు చేస్తున్నాను ముందుగా హెచ్టిఎంఎల్ అంటే ఏంటి హెచ్టిఎంఎల్ అంటే ఏంటి అంటే హెచ్టిఎంఎల్ స్టాండ్స్ ఫర్ హైపర్ టెక్స్ట్ మార్కప్ లాంగ్వేజ్ హైపర్ టెక్స్ట్ మార్కప్ లాంగ్వేజ్ హైపర్ టెక్స్ట్ మార్కప్ లాంగ్వేజ్ అంటే ఏంటి చూద్దాం ముందుగా ముందుగా హైపర్ టెక్స్ట్ మార్కప్ లాంగ్వేజ్ పక్కన పెడితే లాంగ్వేజ్ అంటే ఏంటి లాంగ్వేజ్ అంటే ఏంటి అంటే భాష మనకి ఏ విధంగా తెలుగులో మాట్లాడితే అర్థం అవుతుందో కంప్యూటర్ కూడా అర్థం కావడం కోసం కొన్ని భాషలు ఉన్నాయి ఈ లాంగ్వేజెస్ని ఒకటి ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ గాను దానికి ఎగ్జాంపుల్స్గా సి అండ్ సి ప్లస్ ప్లస్ జావా లాంగ్వేజ్ చెప్పొచ్చు అండ్ సెకండ్ వన్ చెప్పొచ్చు స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజెస్ అని చెప్పొచ్చు స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజ్ వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది అంటే జావా స్క్రిప్ట్ వీబీ స్క్రిప్ట్ ఇట్లాంటివి చెప్పొచ్చు నెక్స్ట్ వన్ మార్కప్ లాంగ్వేజ్ మార్కప్ లాంగ్వేజ్ అంటే ఏంటి అంటే హెచ్టిఎంఎల్ ఎక్స్ఎంఎల్ హెచ్టిఎంఎల్ ఎక్స్ హెచ్ ఎక్స్ హెచ్టిఎంఎల్ ఇవన్నీ చెప్పొచ్చు ముందుగా ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ అనేవి డిఫికల్ట్గా ఉంటాయి అంటే మినిమం మనకి మ్యాథమెటిక్స్ తెలిసి ఉండాలి మనం ఓన్గా లాజిక్స్ని అప్లై చేయాల్సి ఉంటుంది ఇవి కొద్దిగా డిఫికల్ట్గా ఉంటాయి స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజెస్ ఎలా ఉంటాయి అంటే ఇవి లైట్ వెయిట్ ప్రోగ్రామింగ్ కంపేర్ చేస్తే ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్తో కంపేర్ చేస్తే ఇవి ఈజీగా ఉంటాయి బట్ హెచ్ బట్ హెచ్టిఎంఎల్ లాంగ్వేజ్ సారీ బట్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ కంటే ఈజీగా ఉంటాయి నెక్స్ట్ వన్ మార్కప్ లాంగ్వేజ్ మార్కప్ లాంగ్వేజ్ అంటే ఏంటంటే వెరీ 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 ఈజీ చాలా ఈజీగా ఉంటాయి లాంగ్వేజ్ దీంట్లో కొన్ని కోడ్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ మార్కప్ అని చెప్తాను కోడ్స్ ఉంటాయి కొన్ని ట్యాగ్స్ ఉంటాయి ఆ ట్యాగ్స్ని నేర్చుకొని మనం ఈజీగా లాంగ్వేజ్ని డెవలప్ చేయొచ్చు వెబ్సైట్ వెబ్ పేజ్ని లేదా వెబ్సైట్ని డెవలప్ చేయొచ్చు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడ చెప్పొచ్చు ఏంటంటే వాట్ ఈజ్ టెక్స్ట్ టెక్స్ట్ అంటే ఏంటి మనం చెప్పినట్టు హెచ్టిఎంఎల్లో హైపర్ టెక్స్ట్ మార్కప్ లాంగ్వేజ్ అని చెప్పున్నాం ఇక్కడ టెక్స్ట్ అంటే ఏంటి టెక్స్ట్ని చెప్పొచ్చు టెక్స్ట్ అంటే ఏంటంటే కలెక్షన్ ఆఫ్ వర్డ్స్ లెటర్స్ అవి మనకు అర్థమయ్యే రీతిలో ఉంటాయి వాటిని టెక్స్ట్ అంటారు ఈ టెక్స్ట్ని ఎలా చెప్తారంటే ఒకటి ప్లెయిన్ టెక్స్ట్ అని చెప్పొచ్చు రిచ్ టెక్స్ట్ అని చెప్పొచ్చు హైపర్ టెక్స్ట్ అని చెప్పొచ్చు మీకు అర్థమయ్యే రీతిలో చెప్పాల్సింది ఏంటంటే ప్లెయిన్ టెక్స్ట్ ఏంటి ఏంటంటే ఉదాహరణకి నోట్ ప్యాడ్లో ఏదైనా టైప్ చేయండి ఆ టెక్స్ట్ని ప్లెయిన్ టెక్స్ట్ అంటారు అందులో ఎటువంటి ఫార్మేటింగ్ స్టైల్స్ కానీ లైక్ కలర్స్ కానీ సబ్స్క్రిప్ట్ కానీ సూపర్ స్క్రిప్ట్ కానీ ఎట్లాంటి ఫీచర్స్ ఏమి ఉండవు కాబట్టి అట్లాంటి టెక్స్ట్ని ప్లెయిన్ టెక్స్ట్ అని చెప్తారు నెక్స్ట్ వన్ రిచ్ టెక్స్ట్ రిచ్ టెక్స్ట్ అంటే ఏంటంటే దానికంటే ప్లెయిన్ టెక్స్ట్ కంటే అడ్వాన్స్గా ఉంటాయి ఉదాహరణకి బోల్డ్ ఇటాలిక్ అండర్లైన్లు కానీ పారాగ్రాఫ్స్ కానీ లేకపోతే సూపర్ స్క్రిప్ట్ సబ్స్క్రిప్ట్ ఇట్లాంటివి ఏమైనా కూడా యాడ్ చేయొచ్చు అవి రిచ్ టెక్స్ట్ అని చెప్పొచ్చు ఎగ్జాంపుల్ ఎంఎస్ వర్డ్ చెప్పొచ్చు హైపర్ టెక్స్ట్ హైపర్ టెక్స్ట్ దానికంటే అడ్వాన్స్డ్గా ఉంటాయి ఇక్కడ ఒక పేజ్ మీద ఒక లింక్ మీద క్లిక్ చేస్తే ఒక ఒక వర్డ్ మీద క్లిక్ చేస్తే అది ఇంకో పేజ్కి మూవ్ చేస్తుంది ఇట్లాంటివన్నీ కూడాను హైపర్ టెక్స్ట్ అని చెప్పొచ్చు ఇంకా సింపుల్గా చెప్పాలంటే హైపర్ టెక్స్ట్ అంటే ఏంటి అంటే ఏ టెక్స్ట్ అయితే వెబ్ పేజ్లో కనిపిస్తుందో అట్లాంటి టెక్స్ట్ని హైపర్ టెక్స్ట్ అని చెప్పొచ్చు ఇందులో ఏముంటాయి అంటే గ్రాఫిక్స్ ఉంటాయి వీడియో ఉంటాయి ఆడియో ఉంటాయి సౌండ్ ఉంటాయి ఇవన్నీ కూడా ఉండొచ్చు అయితే అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ వెబ్ పేజ్ ఏముంటుంది అంటే వెబ్ పేజ్లో ఇటువంటి టెక్స్ట్ మొత్తం ఉంటుంది ఉదాహరణకి మీరు ఒక యూట్యూబ్ తీసుకోండి యూట్యూబ్ పేజ్లో వీడియో కనిపిస్తుంది ఆడియో వినిపిస్తుంది నెక్స్ట్ మనం ఎటువంటి ఎఫెక్ట్స్ కనిపిస్తుంటాయి ఇట్లాంటి ఫీచర్స్ని అన్నిటినీ సపోర్ట్ చేయగల క్యాపబిలిటీ ఉండే పేజ్ ఏది అంటే వెబ్ పేజ్ అయితే ఈ వెబ్ పేజ్ని ఎలా డిజైన్ చేయాలనేది మనం ఈరోజు నేర్చుకోబోతున్న వీడియోలు చెప్పబోతున్నాను అయితే ముందుగా మార్కప్ లాంగ్వేజ్ అంటే ఏంటి మార్కప్ లాంగ్వేజ్ అంటే ఏంటి అంటే ఇది వెరీ ఈజీగా ఉంటుంది ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ దట్ లాంగ్వేజ్ దట్ అన్వర్టైట్స్ టెక్స్ట్ సో దట్ కంప్యూటర్ క్యాన్ మ్యానిపులేట్ దట్ టెక్స్ట్ ఆ టెక్స్ట్ని ఆ ట్యాక్స్ని కంప్యూటర్ మ్యానిపులేట్ చేయగలగదు ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పొచ్చు ఏంటంటే హెచ్టిఎంఎల్ కానీ ఎక్స్ఎంఎల్ కానీ ఎక్స్ హెచ్టిఎంఎల్ కానీ ఇవి చెప్పొచ్చు
ఖచ్చితంగా చెప్పొచ్చు హెచ్టిఎంఎల్ ఓకే నెక్స్ట్ వన్ ఎందుకు యూజ్ చేయాలి హెచ్టిఎంఎల్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నారు హెచ్టిఎంఎల్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నారంటే హెచ్టిఎంఎల్ ఈజ్ ఈజీ టు లెర్న్ అండ్ యూజ్ ఈజీగా ఉంటుంది ఎవరైనా ఈవెన్ చిన్న పిల్లోడు కూడా అని మీన్ ఒక ఎలిమెంటరీ స్కూల్ పిల్లోడు కూడా ఈజీగా నేర్చుకోవచ్చు నో వైడేస్ అంత ఈజీగా ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇది మార్కప్ లాంగ్వేజ్ ఇందులో కొన్ని ట్యాగ్స్ ఉంటాయి ఈ ట్యాగ్స్ ఏం చేస్తాయంటే ఈజీగా అర్థమయ్యే రీతిలో మనకి ఈజీగా అర్థమవుతుంది చెప్పచ్చు నెక్స్ట్ వన్ హెస్టేమన్ ఈజ్ కంప్లీట్లీ ఫ్రీ దీనికి అమౌంట్ ఏం పే చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఇది ఫ్రీ అనమాట నెక్స్ట్ వన్ హెస్టేమన్ ఈజ్ సపోర్టెడ్ బై ఆల్ బ్రౌజర్స్ వాట్ ఈస్ బ్రౌజర్ బ్రౌజర్ ఈజ్ ఎ సాఫ్ట్వేర్ బ్రౌజర్ అంటే ఏంటంటే ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఈ సాఫ్ట్వేర్ ఏం చేస్తుంది అంటే వెబ్ పేజ్ని ఓపెన్ చేయడానికి ఉపయోగిస్తున్నారు ఉదాహరణకి ఇప్పుడు మీరు ఏదైనా ఒక పేజ్ ఓపెన్ చేయాలనుకోండి గూగుల్ ఓపెన్ చేయాలనుకోండి గూగుల్ ఓపెన్ చేయాలనుకుంటే ఎక్కడ ఓపెన్ చేస్తారు మొజిల్లా ఫైర్ఫాక్స్ కానీ గూగుల్ క్రోమ్ కానీ ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ప్లోరర్ కానీ అట్లాంటి వాటిని బ్రౌజర్స్ అంటారు ఇవి సాఫ్ట్వేర్స్ అనమాట బ్రౌజర్స్ అండ్ మీరు ఎక్కడైనా ఎనీ బ్రౌజర్లో ఎక్కడైనా మీరు దీన్ని ఓపెన్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ మనం చెప్పొచ్చు ఏంటంటే హిస్టరీ మరి సింపుల్ టు ఎడిట్ మీరు చాలా సింపుల్గా దీన్ని మాడిఫై చేయొచ్చు హెస్టిఎంఎల్ అనేది చాలా సింపుల్గా మాడిఫై చేయొచ్చు అండ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ లైట్ వెయిట్ లైట్ వెయిట్ మీన్స్ యూ కెన్ లెర్న్ వెరీ ఈజీలీ మీరు చాలా ఈజీగా నేర్చుకోవచ్చు ఇవి హెస్టిఎంఎల్ యొక్క బేసిక్ ఫీచర్స్ అయితే స్టూడెంట్స్ అండ్ మీకు చెప్పాల్సింది దీంట్లో కొన్ని లిమిటేషన్స్ ఉన్నాయి లిమిటేషన్స్ మీన్స్ కొన్ని పరిమితులు పరిమితులు ఏంటంటే మనం అనుకున్నంతగా హెస్టిఎంఎల్ అనేది ఎఫెక్టివ్గా ఉండకపోవచ్చు బట్ దీంట్లో ఏం ఉండకపోవచ్చు అంటే హెస్టిఎంఎల్ హ్యాస్ లిమిటెడ్ డిజైనింగ్ క్యాపబిలిటీస్ లిమిటెడ్ డిజైనింగ్ క్యాపబిలిటీస్ అంటే ఏంటంటే మనం అనుకున్నంత ఎఫెక్టివ్గా వెబ్ పేజ్ని డిజైన్ చేయలేకపోవచ్చు మనం చేయాలనుకుంటే దీనికి ఎక్స్ట్రాగా మనం ఏం చేయాలి అంటే కొన్ని కొన్ని అనదర్ లాంగ్వేజెస్ లైక్ స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజెస్ కానీ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ కానీ నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం అంతైనా ఉంది ఓకే నెక్స్ట్ వన్ చెప్పొచ్చు ఏంటంటే హెస్టిఎంఎల్ హ్యాస్ నో ప్రోగ్రామింగ్ క్యాపబిలిటీస్ ఇప్పుడే చెప్పుకున్నాం హెస్టిఎంఎల్ అనేది నో ప్రోగ్రామింగ్ క్యాపబిలిటీస్ అక్కడ ప్రోగ్రామింగ్ క్యాపబిలిటీస్ ఉండదు కాబట్టి వీ కెనాట్ బీ ఏబుల్ టు క్రియేట్ డైనమిక్ వెబ్ పేజెస్ మనం అక్కడ డైనమిక్ వెబ్ పేజ్ని డిజైన్ చేయలేము బట్ వెబ్ పేజ్ని అయితే డిజైన్ చేయగలం స్టాటిక్ వెబ్ పేజ్ బట్ నాట్ డైనమిక్ వెబ్ పేజ్ ఓకే స్టాటిక్ వెబ్ పేజ్ అంటే ఏంటి డైనమిక్ వెబ్ పేజ్ అంటే ఏంటి మనం తర్వాత వేడిగసలో చెప్పుకుందాం స్టూడెంట్స్ అండ్ ట్రైనీస్ మీరు తప్పకుండా ఈ యొక్క క్లాస్ని మీరు వినండి తప్పకుండా నేర్చుకోండి మీకు చాలా ఈజీగా వితిన్ షార్ట్ టైంలో వితిన్ షార్ట్ పీరియడ్లో ఖచ్చితంగా మీరు అందరూ వెబ్ పేజ్ని ఐ మీన్ వెబ్సైట్ని ఖచ్చితంగా డిజైన్ చేయగలరు డిజైన్ చేయగలిగే క్యాపబిలిటీని తప్పకుండా మీరు కలిగి ఉంటారు కాబట్టి మీరు తప్పకుండా దీన్ని మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా కూడా షేర్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా నేర్పించండి ఖచ్చితంగా ప్రతి ఒక్కరు కూడా మంచి ప్రోగ్రాములుగా అవ్వండి నెక్స్ట్ మనం చెప్పొచ్చు అయితే ఈ వెబ్సైట్ని డిజైన్ చేయాలనుకుంటే ఈ వెబ్ పేజ్ని డిజైన్ చేయాలనుకుంటే మనకి ఏం కావాలి సాఫ్ట్వేర్స్ ఏం కావాలి ఏం కావాలంటే వెరీ సింపుల్ ఈ సింపుల్ ఏంటి అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీకు కావాల్సింది ఎనీ బ్రౌజర్ మనం ముందుగా చెప్పున్నాం ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ప్లోరర్ కానీ ముజల్లా ఫైర్ఫాక్స్ కానీ గూగుల్ క్రోమ్ కానీ ఇట్లాంటివి ఏవైనా వెబ్ పేజెస్ని సారీ సా వెబ్ బ్రౌజర్స్ని మనం వాడుకోవచ్చు ఉదాహరణకి మీ ఫోన్లో చూసినట్లయితే ఓపెరా ఉంటుంది నెక్స్ట్ వన్ ఐఫోన్ తీసుకున్నట్లయితే సఫారీ సఫారీ అనే వెబ్ బ్రౌజర్ యూజ్ చేస్తారు ఐఫోన్లో ఇట్లాంటివి నెంబర్ ఆఫ్ సాఫ్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్స్ ఉన్నాయి వెబ్ బ్రౌజర్స్ వాటిలో మీరు ఎక్కడైనా ఇది మీరు ఓపెన్గా మీరు రాయచ్చు చాలా ఈజీగా నేర్చుకోవచ్చు నెక్స్ట్ వన్ అయితే దీన్ని కోడింగ్ రాయాల్సి ఉంటుంది ఈ కోడింగ్ రాయాలనుకుంటే మీకు ఖచ్చితంగా ఒక ఎడిటర్ కావాలి వేర్ ఎడిటర్ మీన్స్ మీరు అక్కడ డేటాని ఐ మీన్ టెక్స్ట్ని టైప్ చేయగలగాలి మాడిఫై చేయగలగాలి సేవ్ చేయగలగాలి ఎట్లాంటి ఫీచర్స్ ఉన్నవి నోట్ ప్యాడ్ ఉంటుంది మీకు మీకు నోట్ ప్యాడ్ అనేది మీకు ఆటోమేటిక్గా మీ విండోస్ కంప్యూటర్లో నోట్ ప్యాడ్ అనేది ఉంది అదేవిధంగా నోట్ ప్యాడ్ ప్లస్ ప్లస్ అండ్ సబ్లైమ్ టెక్స్ట్ ఎడిటర్స్ అనేవి ఇవి అనదర్ సాఫ్ట్వేర్స్ అవి కూడా ఓపెన్ సోర్స్ మీరు ఫ్రీగా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు ఓకే నెక్స్ట్ వన్ మీరు వీడియోని నెక్స్ట్ వన్ మీరు నెక్స్ట్ టాపిక్ మీరు నేర్చుకోవాలనుకుంటే ఖచ్చితంగా మీరు 
थैंक यू थैंक यू फॉर ऑल थैंक यू